எல்லோருக்கும் வணக்கம் கதை கதையாம் சொல்ல சொல்ல தீராத கதைகள் நான் குழந்தைகளுக்கான கதை சொல்லி ராதாமணி இந்த பாட்டி வட சுட்ட கதை எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நியூ வேர்ஷன் கேட்கலாமா வாங்க கதைக்கு போகலாம் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு கிச்சாமாமா இருக்காங்களடா கிச்சாமாமாவோட ஊரில் ஒரு டீ கடை இருந்துச்சான் அந்த டீ கடையில் ஒரு பாட்டி வடை சுட்டுட்ருப்பாங்களாம் அந்த பாட்டியோட வடைக்கு அந்த ஊரில் எல்லாத்துக்குமே பிடிக்குமா பாட்டி பாரம்பரிய முறையில் வடை சுடுவாங்களாம் அதாவது விறகு அடுப்பில் விறகெல்லாம் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி மாவுக்கு தேவையான பொருள்கள் வெங்காயம் கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி தழை மிளகாயெல்லாம் போட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டு உப்பை போட்டு நல்லா பிணைஞ்சு அப்படியே சுட்டு கொடுத்தாங்கன்னா எல்லோரும் ரொம்ப டேஸ்ட்டி எம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுவாங்களாமா சொல்லும் போதே டேஸ்ட்டாக இருக்குல்ல சரி அந்த வழியாக வந்துட்டு ஒரு காக்கா போயிட்டு இருந்துச்சான் கா 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 கானு அந்த காக்காய்க்கு ரொம்ப பசியாமாடா பயங்கரமாக பசிச்சு தான் எங்காவது உணவு கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கா 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 கானு தேடிட்டே போச்சான் ஆ அங்கே ஒரு பாட்டி வடை சுடுறாங்களாட்டிருக்கே வாங்க போய் பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டிக்கிட்ட போய் அப்படியே மெதுவாக போய் உட்காந்துச்சான் உட்காந்துட்டு பாட்டிக்கிட்ட கேட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா நம்ம முன்னோர்கள் தான் வந்துட்டு பாட்டியை ஏமாற்றி வடை எடுத்தாங்க அப்புறம் அந்த நரி தாத்தா வந்து பிடுங்கிட்டு போயிட்டாங்க நாம் வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏமாற்றக்கூடாது நம்ம முறைப்படி போய் பாட்டிக்கிட்ட கேட்போம் கொடுத்தாங்கன்னா வாங்கி சாப்பிட்லாம் இல்லைனா வந்துட்டு நம்ம வேறு எங்காவது உணவை தேடி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காக்கா அப்படியே மெதுவாக பறந்து வந்து பாட்டிக்கிட்ட உட்காந்து கேட்டுச்சான் பாட்டி பாட்டி எனக்கு ரொம்ப பசியாக இருக்குது எனக்கு ஒரு ரெண்டு வடை தாரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுச்சான் பாட்டி இருந்துட்டு இந்த வயசான காலத்தில் நானே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வடை சுற்று சம்பாரிச்சிட்டு இருக்கேன்ப்பா என்னால் சும்மாலாம் தர முடியாது எனக்கு உன்னால் முடிஞ்ச இந்த சுள்ளிகள்லாம் இருக்குல்ல அதாவது இந்த விறகு குட்டி குட்டி விறகெல்லாம் இருக்குல்ல அது கொண்டு வந்து கூடு நான் உனக்கு வடை தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனாங்களா பாட்டி சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த காக்கா பறந்து போய் குட்டி குட்டி விறகெல்லாம் வாயில் கடிச்சு 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 கொண்டு வந்து கொடுத்துச்சான் பாட்டிக்கிட்ட பாட்டியும் ரெண்டு வ வடை கொடுத்தாங்களாம் அதை வாங்கிட்டு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சான் தேங்க்யூ சொல்லிட்டு பறந்து போய் மேலே எங்காவது உட்காந்து சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு போகையில் மரம் எங்கேயுமே இல்லையா நாம் தான் மரத்தையெல்லாம் வெட்டிடுறோமே காடுகளையெல்லாம் அழிச்சிட்டோம்ல ஸோ மரம் எங்கேயுமே இல்லையா அங்கே ஒரு வீட்டில் ஒரு காம்பவுண்ட் சேவர் தான் இருந்துச்சான் அங்கே மேலே போய் உட்காந்து சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு வடையை வந்து கீழே வச்சுச்சான் வச்சுட்டு சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு செம எம்மி வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மனமாக இருக்குது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து கீழே ஒரு அந்த வழியாக என்ன வந்துச்சு நரி இல்லை நாய்க்குட்டி வந்துச்சான் நரி தான் காடுகளே இல்லையில்ல அப்புறம் நரி எப்படி வரும் நாய்க்குட்டி வந்துச்சான் அந்த நாய்க்குட்டிக்கு ரொம்ப பசியாமா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலையா எங்கேயோ வடை வாசனை வருதே யார் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு தேடி பார்த்துச்சான் அங்கே ஒரு காக்கா ரெண்டு வடை வச்சுருக்க மாட்டிருக்கே சரி போய் கேட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக் வந்து அப்படியே மெதுவாக வந்து காக்கா காக்கா நீ ரொம்ப அழகாக இருக்க எனக்கு ஒரு வடை தரையா அப்படின்னு சொல்லி நாய்க்குட்டி கேட்டுச்சான் காக்கா இருந்துட்டு எனக்கு இந்த வேலை தானெல்லாம் தெரியும் நான் அழகாக இருக்கங்கிறதுக்காகலாம் உனக்கு வடை தர முடியாது சரி நீ பசியாக இருக்க என்ன மாதிரி தானே உனக்கும் பசிக்கும் சரி அதனால் உனக்கு ஒரு வடை தர்றேன் நான் ஒரு வடை சாப்பிட்றேன் சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு ஒன்று கொடுக்குறேன்னு கொடுத்துச்சான் நாய்க்குட்டிக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சான் ஃப்ரெண்டை போல யார் மச்சான் இவன் ட்ரெண்டே எல்லாம் மாற்றி வச்சான் அப்படின்னு சொல்லி நாய்க்குட்டி பாடிச்சான் பாடின கட்டி காக்காய்க்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சான் ஏய் உன்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட் ஆகிக்கலாமா நமக்கு உணவு கிடைக்காத போது இந்த மாதிரி பாட்டிக்கு வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ணோன்னா பாட்டி வடை தருவாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் சரியா நீ தான் என்னோட ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ஹாப்பியாக ஜாலியாக சந்தோஷமாக போனாங்களாம் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த கதையிலிருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா பாரம்பரிய முறைப்படி நம்ம உணவு செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அப்படின்னா நம்ம இன்னும் ட்ரீஸ் அதாவது செடிகள் எல்லாம் நிறைய வச்சு வளர்க்கணும் ஏன்னா நம்ம நிறைய அழிச்சிட்டோம் இல்லையா மரங்களை எல்லாம் அதனால் வந்துட்டு நம்ம இந்த குழந்தைங்க நம்மலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா குட்டி குட்டி செடிஸ் செடி மரங்கள் எல்லாம் வளர்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இல்லாதவங்களுக்கு முடியாதவங்களுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை செய்யணும் ஷேர் பண்ணிக்கணும் எந்த ஒரு பொருளையும் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சும்மா எதுவுமே விஷயம் வந்து கி